送押司。啊，学生给押司道喜了。啊，哈哈都是那刘婆撺掇，啊，整日纠缠不休。我看那女子孤苦伶仃，也分外可怜。如此一来，也好有个安身之处啊！押司善心，那婆媳也有几分姿色、啊。哎，并非宋江爱女色，只是这几日心情畅快。押司此言诧异，自古英雄爱美人，凭那婆娘的相貌风韵，别说在咱郓城县，就是拿到东京，也招人眼目啊！不愿那刘婆撺的。是押司前世修来的福气呀、啊！啊，押司，来来。小女严婆媳见过宋押司。谢押司的大恩大德。思莫非要合意而睡？嗯、婆媳无依无靠，孤苦伶仃，多亏押司点买，这才活成个样。婆媳只能以身相报。啊、莫非婆媳惹押司生厌？宋江，只是一贯。事至今日，婆媳愿为押司宽以解带。既然押司不喜欢婆媳，何故又要娶我？啊，嗯，此事全是那刘婆撺掇。我看你没个着落，怕你。我既做了押司的人，就该尽为其之道，怎能再叫押司可怜呢？啊，呃，让娘子受委屈了。嗯，今夜我与一个兄弟相约，明日再来陪你啊。哎，押司，今晚新婚之夜，押司这一走，叫婆媳日后如何做人？今日晚上。就请亚斯把婆媳当成是那位兄弟。婆媳，呃，请起啊。呃，宋江失礼了。春风。
听婆媳唱的如何？呃，唱的好。那三郎听婆媳唱的什么？呃，唱什么都好啊。我还有些公事要办，呃，去去就来啊。三郎，三郎整日除了公事，就是那帮酒肉弟兄，只将婆媳。一人孤零零的留在空房里，这就叫你干娘来陪你好了啊！哼，谁稀罕那婆子？雅思。好，来了。哎，是知县县公叫你来唤我？哦哦是，呃是，呃知县大人让我来请宋雅思去，说有要紧公务。哦，嗯，你带我陪坐一会儿，啊，我，我去去就来，啊。三郎，三郎学生，给师母弹唱一支如何？谁是你师母？滚！你说什么？叫你给我滚！你把自己当成什么人？不过一个街头卖唱的，七百两银子，点卖给了宋押司。论起来，你连个妾都算不上。你。你走。秋。地里秋叶黄，姑娘灯前斜满妆，满头独翠斗摘霞，一点朱唇无人查。娘子，还让我滚吗？知县老爷跪体欠安，你们的案子过几日再断。走吧，走吧，走啊！
，雷都头，好，送你二四。都不做工了，你来干什么？嗨，我与知县相公还有一盘棋没有下完啊，心里惦记。知县现在哪有这份心思啊？能保住乌纱帽就烧高香了。我以为，呃，雷都头对东西村了如指掌，捉拿晁盖，呃，凭都头的手段，如瓮中捉鳖呀、啊！谁料想又让他跑了？你看，你看，我也弄不明白。好像晁盖早知道消息了，人没捉到，就连那财宝车辆。也变得无影无踪了，想必是有人走漏了风声。哦，谁敢如此大胆？如今正不压邪，官府衙门做工的也不乏吃里扒外、脚踩两只船的人了。嗯。我宋江不懂雷都头的话何意呀、啊？<笑>如今这世道，谁不为自己留条后路啊？啊！<笑>哈哈哈哈哈！我请都头吃酒如何、啊？哎呀，又让押司花钱了！哎，请，啊，请，啊，请。买只鸟吗？哎，你叹的什么气？我叹的宋押司不识这般宝物，哼，真是枉做了一番男人。你倒没枉做一番男人。可是你呀，一无钱，二无官的，还不是在押司门下讨口饭吃？我若靠了你，早饿死十回八回的了。你算什么男人？不过是一个馋嘴的猫，得了便宜，你倒跑这儿卖乖了。哎，我张文远，眼下时运不济，将来。必有前途。哎，宋江算什么？啊，黑白两道，暗通梁山贼寇。说不定哪天啊！你说什么？你怎么知道？这可是掉脑袋的事儿。你有无真凭实据？嗯，没有。那还说什么？哎，押司慢走慢走慢走，留步留步。前面可是宋押司。何人唤我？小本生意啊！押司不认识小人了吗？你怎么敢在这里？宋押司，晁盖哥哥。要我来看望救命恩人，哦，有书信在此啊，且慢。嗯，好。哎呀，我这干女儿，跟了好人，如今也是满头珠翠，变身绫罗了。早就忘了你干娘我了。当初啊，要不是你干娘，你哪有今天呢？
看你干娘每日起早贪黑的，连件像样的衣服都没有。哎，这块段子，做个袄倒是不赖。<笑>干娘我老了，穿上也光鲜。左邻右舍看见了，我就说是干闺女孝敬的，当初啊也没白疼她。干娘，怎么？干娘的手粗，别磨坏了。要是没事儿，您就早点回去吧。好个忘恩负义的阎婆惜，不是老娘这三寸半舌头，哪有你今日啊？刚吃了两天饱饭，你就翻脸不认人了？哟，干娘怎么生气了？气坏了身子，我可担当不起呀。干娘只说，如何如何疼我，忘了当初怎么把我赶出门去。我不提此事，干娘也休要再提起。说的多了，显得我阎婆惜不识好歹。时辰不早了。干娘也该回去做饭了，我这儿的粗茶淡饭，怕干娘吃的不顺口。阎婆惜，老娘这一辈子经见的多了，我过的桥比你走的路还多呢，这世面上的事儿什么都瞒不过我的眼睛。你和那个小白脸儿眉来眼去、勾勾搭搭的，别以为我不知道。说我手粗，怕摸坏了你的段子，是不是？告诉你，宋押司打扮你，可不是让你去勾搭那个小白脸儿的。你给我放下！你休想吓唬我！我想跟谁好，就跟谁好。你看这眼红了是不是？押司不管，你管得着？你倒是想偷汉养汉，只是这身臭皮囊没人要。老娘既能说成你。就能说散你。晁盖哥哥报恩心切，兄弟也无一日不思念压死。晁盖哥哥让我捎来一百两黄金，以谢救命之恩呐。宋压死，宋压死。啊。啊！贤弟，听我说，书信我留下，金子只留一条，算我领了情谊。啊，你们出到山寨，正要试用金银，我宋江不愁吃喝。哎，押司大恩，非这点金银所能报答。你若不收。让我如何回复晁盖大哥呀？哎，当初我到东西村，是为了兄弟的情谊，并非贪图钱财。若收了钱财，让我宋江日后如何做人呢？押司常救人于危难之间，故有及时雨大名，世人皆知。晁盖哥哥书信上写的清楚，这点金银。就是略表兄弟情谊嘛，你若不收，那我便不走。也好，呃，算我收下，暂存在你山寨之中。若是日后使用，便去取来，如何？这、这……这里风声吃紧，我不便留你，贤弟，你尽快回去，一路小心呐，啊。哎呀，宋押司，哎，我正四处找你，原来你躲在这儿啊！你来做甚？宋押司，你且听我说呀，我啊，贤弟保重，哎哎，贤弟保重，千万小心。宋押司，你听我说
我来问你，若亚斯，明日把我送给你，你肯不肯要我？你到底要不要？我托亚斯的福，才在县衙里，某个小小的文案，如何养活得了你啊？亚斯，他要是……此事，不用你操心。我只问你，你肯不肯要我？嗯。老身问心有愧呀，当初不知道这婆娘的根底儿，只是看她可怜。如今让宋押司这样的好人，嗯，当王八，遭人耻笑。我，哎呀，我真该死。亚斯不信，那、啊、又不是父母许配、明媒正娶的妻室，懒得听些闲话，生些嫌弃。你自去吧。哎呀，亚斯不管，也不问问那个人是谁。哼，那天让人宰割了，都不知道死在谁手里。啊？你说的是谁呀、啊？就是整日跟随亚斯左右的那个小白脸儿。刚刚还在那婆娘屋里，我亲眼所见。哎，哎，老娘一辈子都没见过这种温男人。亚四，回来了。好。好哎，客官，我这梨是刚摘的，个儿大，皮薄，水多，你先尝一个。三郎来了。三郎如何又要走？我忘了，还有些公事要办。亚斯不能走。亚斯不是听刘婆的话前来捉奸的吗？你若现在走了，我倒是说不清了。婆媳放心歇息，宋江并非听信他那些个红话。那刘婆说的要是真话呢？今日我偏要你去看。我真有些公事要办。哎，亚斯，亚斯每日只说公事，兄弟，把我一人孤零零的扔在这空房里。今日我偏不让你走。哎，亚斯。世上人只说押司如何如何心善，却为何对婆媳这般心狠？押司，天都黑了，哪有什么公事要办？莫不是又骗我？哦，我猜你要来，刚刚叫了些酒菜，今晚要与押司共饮几杯。屋里暖和，又不急着出门，我替三郎把外衣脱了吧。哎，哎，好，呃，我自己来。嗯、哎，客官，还没给钱呢。嗯，雷都头，哎，快快请起，好，请。
，有话请讲。好，这是晁盖哥哥的亲笔书信，和一百两黄金，托我带来，谢雷都头救命之恩。晁保正与我交情甚厚，是一位仗义的好汉，我怎能下手捉他？啊，这并非仕途报、哎。我奉哥哥之令，舍了命背来，如何叫我再背回去？金子虽少。请雷都头千万笑纳。都头不收，那刘唐便不走。沃雷恒在官府十几年，也没见过这么多的钱财啊！亏了晁盖哥哥的一番心意。好。今日，我就不推辞了，回去告诉晁盖哥哥，以后有用得着我雷横的地方，尽管吩咐。好，这里还有一百两黄金，请都督打点冀州衙役，救我白胜兄弟出来。白胜，不是供出你们兄弟七个的吗？何故还要救他？哥哥说，有福同享，有难同当，白胜招供，实处无奈。不能弃之不顾，来，好一个仗义的晁保正，好，啊，冀州有我几个相熟，此事一定尽力而为，回去告诉哥哥，放心就是。好，那都头，请多保重，小弟告辞了。好，啊。路上小心，恕不远送。留步明日再来。谁呀、啊？敲你的腿！你这老狗，跟宋牙司都搅了些什么？哼，自家做的好事，还怕人家说吗？你这要干什么？老不死的，说坏了我的前程，我要你的命！你怎么给宋牙司说的？再怎么给我收回来？要不，明日我还来找你的麻烦。啊，谢婆媳好意，今日有些困倦，不能再饮了。三郎，那刘婆跟你说了些什么？怎么一句也不问呢？哎。我呢，不信他那些谎话。那么，押司是愿听婆媳的吗？你休再提这些闲话。但刘婆说的一句不假。自把身子点给了押司以后，押司便管我吃，管我穿。可押司忘了。婆媳也是二九年华，整日在这里冷冷清清，日复一日，寂寞难挨，不免做出些对不住压死的事儿来。你莫哭，我又没有怪怨于你。连怪我的话都没有
，祖剑压死，心里没有婆媳。既然如此，就请亚斯立一个字据，休了婆媳。婆媳日后也好另寻出路。若真是张文远的主意，我便成全于你们。慢着，若亚斯真心成全于我。就将这房屋的吃穿用等杂物都送与婆媳，日后不得讨还。我知道亚斯是个善心人，不如好事做到底吧。我依你便是。别走啊！让我再陪你一夜吧。婆媳定让三郎快活。哎，不早了，你你自去歇息吧。三郎。亚瑟，啊，三更天到哪儿去啊？啊，呃、啊，急着上崖，错听了金鼓声。啊，亚瑟，先回去歇息吧。五更时我便去叫你。哎、那就不烦老人家了。亚瑟，哪里话呀？我一个孤老头子，平日里尽是亚瑟接济我，我无从报答呀。哦，对了，呃。我前日曾许诺送给你养老送终的棺材钱，差点忘了。我这时正有一锭金子，给你拿去置买寿具，啊！谢亚斯大恩大德。啊，你在这里等着，我自己去来。哎，亚斯，别忙。梁山，晁盖
小溪。不是叫我歇息吗？如何又来烦扰？刚才走的鸡，将招文带落在这里，你可曾看见？休要烦我。嗯，你将招文带给我，我这就离开。你几时将招文带交于我手？刚才明明放在那床头栏杆处，上面拴着一把牙医刀。宋三郎，你休要讹人，莫非是我偷了你的不成？可惜啊，你，你听着，我宋江，待你不薄。你要和张文远好，我将房子、物食，呃，都给你，你还要怎地？十三郎不愿要我罢了。你还要什么？我都给你。你来陪姐姐睡一觉，我便给你，如何？啊，只要你先将那招文袋子给我，你要我怎样都行。哼，你当我不知道？那袋子里有晁盖与你的书信，信上与你一百两金子。哼，你身在官府，却私通贼寇。小圣贤。叫外人听见，好生了得。我只道你宋三郎神通广大，挥金如土，果真是黑白两道。我问你，那一百两金子呢？实不相瞒，那金子我没要。又来骗我！你们官府做工的，哪个猫不吃腥？常言道，工人见钱如银见血，你能不要？快把那金子拿给我！这个不难，你将那招文带给我，我要来金子给你。我宋江从不食言。哼，如今你倒来求我了，你当我不知？明日我将书信交与公听，你便是诛灭九族之罪。你到底要什么？要我还你招文带，只需依我一件事便可。只要你说出口，八件、十件，都行。我要你明媒正娶的把我抬进宋家大门，当正室。这如何使得？如何使不得？娶妻拿妾，非要父母做主，由不得宋江。还了别的，全都依你。只这一件，你若不依，明日我便交与公听。你。好，我依你便是。你答应了。嗯。哼，一个堂堂宋押司，今日如何这般乖巧？可，快把那招文带给我。到那一天，我自然给你。什么？只要这书信在手，我就不怕你说了不算。快把赵文带给我！拿金子来，拿一百两，分明是在这里吗？不给！啊啊！咬我！贱人，快把赵文带给我！快点给我！宋三郎，你别不识好歹！你若再强，除非要了我的命去！你给还是不给？你的小命捉在我的手里，反倒吓唬我。你来呀，来呀！你这贱人，看我！宋三郎杀人了！杀人了！杀人了！
可惜。宋亚斯，亚斯，我正要说找你呢。你找我何事？亚斯，老申说那婆媳的事，你可千万不要当真。那小白脸和婆媳串通起来了，想要老申的性命、啊。你不要再说了，啊、我把他杀了。啊，哎，亚斯可真会说笑话，又吓唬老申。我已经把他杀了。你要怎样？啊，我我我，亚斯，杀得好，杀得好！呃，不是老神说呀、啊，那个忘恩负义的婆娘，早就该死，她早就该死啊！人死便死了，亚斯不说，我自不会去告官的。无奈她活着的时候认我做了干娘，如今还得我来打发。亚斯，我身上没带钱。亚斯要到哪儿去？你休要管我，松手！亚斯，你不能。
痛快。就是真的有虎，我也不怕。果真有虎